കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് കോൺവെന്റ് കിണറ്റിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് മൌണ്ട് താബോർ ദേറ കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ സൂസൻ സിസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ രക്തക്കറയും മുറിച്ച മുടിയും കണ്ടെത്തി കിണറിന് സമീപവും രക്തപ്പാടുകളും വലിച്ചുഴിച്ച പാടുകളുമുണ്ട് മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാജ്കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം എന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കിണർ ഈ കിണറിലാണ് സിസ്റ്റർ സൂസന്റെ മൃതദേഹമുള്ളത് ഇതിന്റെ പരിസരത്തും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ രക്തക്കറ കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മുകളിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ബാത്റൂം ഇന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധുക്കൾ വരണം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സേവനം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡി ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവ് ശേഖരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബോഡി മാറ്റിയും അവിടെ വെച്ച് ഫോറൻസിക് സർജന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ശരി തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുവരുന്ന ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ സൂസന്റെ ഈ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അന്വേഷണത്തിൽ തലനാരിര കീഴുകിലുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ പരാതി ലീഗ് ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം കെ പി എസ് സലീം ലൈംഗിക ദുരുദ്ദേശത്തോടെ പെരുമാറിയെന്ന വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതി വിസമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലെത്തി പാർട്ടി നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് പരാതിയുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് പ്രളയദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എല്ലായിടത്തും നിർമ്മാണം നടത്താമെന്ന ചിന്ത വേണ്ട വീടുകൾ തകർന്നയിടങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീട് നിർമ്മാണം പ്രായോഗികമാണോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലയോരം പുഴയോരം തീരദേശം തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിക്ക് മേൽ നടത്തിയ പരാക്രമങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വല്ലാതെ ഭൂമിക്ക് മേൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാക്രമങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഭൂമിക്കും പ്രകൃതിക്കും യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഘട്ടമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വളരെ പ്രകടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം പരിസ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടായി എന്നാൽ ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാത്ത വിധമുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലാത്തത് നടത്തിയത് അത് തീരദേശങ്ങളിൽ കാണാം അത് പുഴയോരങ്ങളിൽ കാണാം അത് മലയോരങ്ങളിൽ കാണാം അത് പരിസ്ഥിതി ദുർബലമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണാം എല്ലാം അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ആ അതിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു തിരുത്തൽ നടത്താൻ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട മറ്റൊരു പാഠം നിലവിൽ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകൾ തകർന്ന ഇടങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നത് സർക്കാർ പരിശോധിക്കും എല്ലായിടത്തും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാമെന്ന ചിന്ത വേണ്ടെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എല്ലായിടത്തും വീട് വെക്കാമെന്നും എവിടെയും കയറി എന്ത് കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കാമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും നിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ തകർന്ന വീടുകൾ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ പൂണ്ടവർ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പ്രളയ
എന്ന് ജനത അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണാനും സഹിക്കാനും കഴിയാത്ത ആളുകൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചിലരെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി നിലവിൽ അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഡി ജി പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കുറുവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ നിലവിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കന്യാസ്ത്രീകൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അട്ടിമറിച്ച് ഈ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പരാതി കൊടുത്ത സിസ്റ്ററിനെ ഇല്ലാതാക്കുക കൂടെ ഞങ്ങളെയും അത്ര തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ സമീപിക്കും അതെ പോകും ഞങ്ങൾ പോകും കോടതി പോകും പി സി ജോർജിനെതിരെ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകും പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന കാര്യം നിയമോപദേശത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി അല്ല അത് നിയമോപദേശക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം ലീഗൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നാളെ ചിലപ്പോൾ അവധി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴായിരിക്കും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ് ദില്ലിയിൽ പെട്രോൾ വില പന്ത്രണ്ട് പൈസ വർദ്ധിച്ച് എൺപത് ദശാംശം അൻപത് പൈസയും ഡീസൽ വില പത്ത് പൈസ വർദ്ധിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് അറുപത്തി ഒന്ന് പൈസയുമായി മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തിയേഴ് ദശാംശം എൺപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസൽ വില എഴുപത്തിയേഴ് ദശാംശം പൂജ്യം ഒൻപത് പൈസയുമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ പെട്രോൾ വില എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മുപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസയും ചെന്നൈയിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അറുപത്തി ആറ് പൈസയുമായി ഇന്ധനവില പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ശിവസേന മുംബൈയിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ വ്യാപക പോസ്റ്റർ പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇന്ധനവില പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷവും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തിങ്കളാഴ്ച ബന്ധും ഹർത്താലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും മുൻപായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങളാണ് യോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമിത്ഷായെ അധ്യക്ഷനാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ ഇന്നലെ ഭാരവാഹിക യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ ഒഴിവുള്ള ബി ഡി എസ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇന്നും തുടരും എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലെ ബി ഡി എസ് സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടന്നത് സുപ്രീംകോടതി പ്രവേശനം സ്റ്റേ ചെയ്ത നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഒഴികെയുള്ള സീറ്റുകളാണ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ പരിഗണിച്ചത് നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് സുപ്രീംകോടതി പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയാൽ ഈ കോളേജുകൾക്ക് ഈ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അഡ്മിഷൻ നടത്തും പ്രളയദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന ധനസമാഹരണ യജ്ഞത്തിൽ എല്ലാ മലയാളികളും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലകളിൽ ധനസമാഹരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും സാമൂഹികമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തി ഒരു നവകേരളം പുനർനിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പതിനായിരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിൽ മുഴുവൻ പേരും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഒലിച്ച പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സമാശ്വാസ പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമൂഹികമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തി ഒരു നവകേരളം പുനർനിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും ആസൂത്രിതമായും നീങ്ങേണ്ട സമയം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു 
മുപ്പതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകുന്നതിനോട് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പൊതുവെ അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ വ്യാപാരികൾ വ്യവസായികൾ വാഹന ഉടമകൾ തൊഴിലാളികൾ കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കേരള പുനർനിർമ്മിതിയിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കാനാകും സമ്പാദ്യക്കുടുക്കയിലെ നാണയത്തൊട്ടുകൾ മുതൽ മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെ സംഭാവന വരെ ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളുൾപ്പെടെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ കരുതിയ പണം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയവരും കുറവല്ല സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും സംഭാവന നൽകിയവരുമുണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം പേരാണ് ഓൺലൈൻ വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ധനസമാഹരണ യജ്ഞത്തിൽ എല്ലാവരും ഏകമനസ്സോടെ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രളയമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചമ്പക്കുളം സി എച്ച് എസ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം കളക്ട്രേറ്റിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള നാൽപ്പത് അറുപത് അനുപാതം കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ താങ്ങാനാവില്ലെന്നും ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാൻഡായി മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാർ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് പ്രളയജലം ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു വെള്ളം കയറി പ്രവർത്തനരഹിതമായ ആശുപത്രികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ പ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലം കണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ആയുർവേദ ഹോമിയോ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ലൊരു ടീം വർക്കാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടത്തിയത് അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എലിപ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ജില്ലയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ എന്നാൽ എലിപ്പനി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് എലിപ്പനി മരണങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എലിപ്പനി മൂലം മരണപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ഗുളിക കഴിക്കാത്തവരാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴ ഇനിയും കരുതിയിരിക്കണമെന്നും ഡെങ്കിക്കുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഷൈലജ ടീച്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കളക്ടറേറ്റിലെ ആസൂത്രണ സമിതി ഹാളിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിലുള്ള വീടും മറ്റ് സമ്പാദ്യങ്ങളുമെല്ലാം നഷ്ടമായ ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കേരള പ്രവാസി കമ്മീഷനും ലോക കേരള സഭയും ചേർന്ന് പ്രത്യേക യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ ഇരകളായ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രവാസികൾ പങ്കെടുത്തു വർഷങ്ങളോളം ഗൾഫിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സർവസമ്പത്തും പ്രളയം കവർന്നെടുത്ത വേദനയുമായാണ് ബഹ്റൈനിലെ പ്രളയ ദുരിതത്തിന് ഇരകളായ പ്രവാസികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ചിലർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശദീകരിച്ചു യോഗത്തിനനുബന്ധമായി പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച പ്രവാസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രവാസി കമ്മീഷൻ അംഗം സുബീർ കണ്ണൂർ പറഞ്ഞു ലോക കേരള സഭാ അംഗങ്ങളായ സി വി നാരായണൻ രാജു കലുമ്പറം തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ വയനാട് എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബഹ്റൈൻ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് തണൽ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും ഒരു കൂട്ടം ഭിന്നശേഷിക്കാരും പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട അവശ്യ
അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്നോട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അവർക്ക് എത്തിക്കുകയും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ബെഡും മറ്റുള്ള കട്ടിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കർ അതുപോലെ അവർക്ക് എമർജൻസി ലൈറ്റ് അതുപോലെ ടോർച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് പുതുവസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തമിഴ് സിനിമാ സംവിധായകൻ ചേരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിന് വലിയ സഹായം നൽകിയെന്ന് സംഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരിയും നടിയുമായ സീമാജി നായർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചേരൻ സാറായിരുന്നു സാർ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോംബെ മലയാളിയ പിന്നെ ഒരു സുധാ ഹരിഹരൻ പിന്നെ ഒരു സുവർണ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഹായ വിതരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രളയ ദിനങ്ങളിലെ കടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കേരള അതിർത്തിയിലുള്ള കർണാടക കൊടക് ജില്ലയിൽ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഭീമമായ നാശനഷ്ടം കേരളത്തിനൊപ്പമാണ് കൊടകിലും കനത്ത പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും വ്യാപക ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായത് മലയാളികൾ ഏറെയുള്ള കൊടക് ജില്ല ഇനിയും സാധാരണ നില വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല കേരളത്തിനൊപ്പം കൊടക് ജില്ലയും നേരിട്ടത് മഹാപ്രളയത്തെ കടുത്ത പേമാരിയിലും പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയാണ് കൊടക് ജില്ലയിൽ നശിച്ചു പോയത് കേരളത്തിൽ പേമാരിയും പ്രളയവും താണ്ഡവമാടിയ ആഗസ്റ്റ് മൂന്നാം വാരത്തിൽ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കർണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലയിലും കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കുടകിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് മലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി കിലോമീറ്ററുകൾ കൃഷിഭൂമിയും വീടുകളും മറ്റും ഒലിച്ചുപോയി ഒരു ഡസനോളം ആളുകൾ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചു ഇനിയും പലരെയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ജോട്ട്പാലത്ത് കാണാതായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ അച്ഛൻ സോമയ്യ നാല് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് കുന്ന് വന്നു അവരുണ്ട് പരലുണ്ട് സാർ നല്ല ഒരു പത്ത് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഹൈവേ റോഡിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ പേര് മഞ്ഞുളാണ് ബോഡി ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും കുടകിൽ കൃഷിനാശം വ്യാപകമാണ് കുരുമുളകും കാപ്പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചു പലരുടെയും വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ജോട്ട്പാലത്തെ സുന്ദരി നാൽപ്പത് വർഷമായിയുടെ ഇത്ര പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾക്കൊന്നും അറിയില്ല വെള്ളം വന്നത് ഗുരുവാര ദിവസ ലേശം ലേശം വന്ന് അത്രയും വെറുക്കലേ വന്ന് ഇവിടെ താഴെയുള്ള കൂട്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ മിതാക്കി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആയി പീടേ ഇല്ല പ്രളയം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് കുടകിൽ വൈദ്യുതിയും ഗതാഗതവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കൊടകിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് കോഴിക്കോട് എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി കോളേജിൽ റാഗിങ്ങിനെ അനുകൂലിച്ച യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെ ക്രൂരമർദ്ദനം പരാതി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ടി സി വാങ്ങിപ്പോകാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാവില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് നൽകുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭീഷണി പേരാമ്പ്ര ആവള സ്വദേശി സബീന മൻസിലെ മുഹമ്മദ് ഷുഹൈലിന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന്റെ പാടുകളാണിത് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതിയാണ് മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിലൂടെ പേരാമ്പ്ര മേപ്പയൂരിലെ എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബികോം ഫിനാൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായി മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ പ്രവേശനം നേടുന്നത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രൂരമായി റാഗ് ചെയ്തതായി സുഹൈൽ പറയുന്നു പൈസ കൊണ്ടുപോയി കൂടാ കോളേജിലേക്ക് പൈസ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടു പിന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൂടാ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഉൽക്കാണ് പിന്നെ ഓല് പിടിച്ചോണ്ടോയിട്ട് എന്താക്കും മോത്തോക്കാൻ പറയും മോത്തോക്കി കണ്ട് എന്താണ് മുഴിച്ചു നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ചില കടിക്കും ചില കടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോത്തോക്കാത്ത എന്താ പറഞ്ഞ അടിക്കും എന്ത് വിണ്ടിയാലും പ്രശ്നം വിണ്ടിക്കിൽ എന്താ വായിൽ എന്താ അപ്പം കാര്യം വന്നാലും ചോദിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക പുറത്തും എല്ലാം അടിക്കുക പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നേരം ഓല് ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് തിരിക്കുക ജുനൈദ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് കെ കെ അബ്ദുള്ള പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പതിനാലാം തീയതി പരാതി കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം എന്താ പതിനഞ്ചാം തീയതി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വന്നു കയറും എം എസ് എഫ് ഇന്ത്യയെല്ലാം അങ്ങനെ ഓല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പരാതി പിൻവലിക്കണോ ഇല്ല ഒരു മുഹമ്മദ് കേൾക്കേ
ചോദിക്കാനോ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റേ പോലീസിന് കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതും കൂടി ആലോചിക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത ദിവസം റാഗിങ്ങിനും സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രൂരമായ ചെയ്തികൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന എം എസ് എഫ് കെ എസ് യു സഖ്യം ഭരിക്കുന്ന യൂണിയനെയും ഭാരവാഹികളെയും സുഹേൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇത് എഫ് ബിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയതോടെ ഇവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി അതിനുശേഷം തന്നെ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സുഹേൽ പറയുന്നു മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച മകനെ അവിടെ നിന്നും ഓടിക്കാനും ഫീസ് വാങ്ങി മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രമാണ് അധികൃതർ മെനയുന്നതെന്ന് സുഹൈലിന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഫിറോഷ് കുട്ടാലിയുടെ ഒപ്പം പി വി ജോഷില